Hey guys, good night. How you guys doing? Como están? Hi, Jancy. Hi, Jenny. Hi, Cody. Hi, Ruth. Welcome. I want to see your beautiful faces today. Hi, how are you? Hi, good evening. Hey, good evening. How's your day going? Como va tu día? How's your day going? Only one, only one at a time. Como va tu día? Uh, Claudia or Jenny, como va tu día? Good evening. Good evening, Renita. We have uh, Renita, Jenny, Ruth, Cody, Jancy, and Carlos Enrique. Okay. Hey, guys, turn on your Hello. cameras, okay? Por favor, quiero ver sus rostros. Ya ven que son bonitos y no quieren turn on los rostros. Yo no sé por qué. Ay, teacher, I'm a completely disaster. No, no se preocupen. Miren que Jancy tiene un background, tiene atrás bien chévere, ¿verdad? Como que estuviera en un departamento allá de Panamá, donde atrás se ve el canal. ¿Verdad que sí? Good evening, teacher. Good evening. Yes. No me digas que latiné. No, no, no. Ah, ah vaya. Qué barbaridad. Ahí está eso, Jancy, está bien. Ahí. Pero ese es el escenario. Es verdad, aquí está Adita, miren qué guapa está Adita hoy, wow, no les digo pues, como se dice en Colombia, tirando salsa, está muy bonita, tenemos aquí a, sí, a creo quién va ahorita, ajá, Reinita está aquí, Carlitos, está Jenny, está Irving, good evening. good evening, miren qué guapos están hoy, muy bien, aquí está Regina, Jose, hey, Henry, okay. how are you, Henry? Hey, hey. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, very good. ¿Qué más tengo? Ronald, está Ronald, está María Guadalupe. Está alguien que viene driving, right? Alguien que viene driving. Ronald is driving, right? That's good. But thank you so much for joining today's class, Ronald. We have Maria Guadalupe. I love your background. Did you paint all of them? ¿Tú los pintaste? Maria Guadalupe, ¿pintaste los cuadros? No? No. Pensé que los habías pintado. Se veía bien lindo. <laughs> Pero está bien lindo. <laughs> Mi mami hacía cosas así. <laughs> sí, me encanta. Eh? Me gustan mucho las manualidades. Pero no tengo esa habilidad que tenía mi mami. Lástima. ¿Por qué? Me encanta. A mi esposo igual le gusta bastante. Sí, le gusta. Pero... That's, good. Sí. That's good. Mira que tenemos un chico pintor, entonces. Very good. <risa> tenemos aquí más. Oh, sí, Reinita ya está aquí. Uh, uh, uh. Irving ya está aquí también. Y yo creo que Gerson está a punto de conectarse. ¿Cómo les ha ido este día? How's your day going, guys? ¿Cómo les ha ido este día? Solo uno a la vez, por favor. No sea golote. Solo uno quiero. Eso. Very good. Nice. Fine. Very good. Fine. Good. Not too good. No muy bien. Kind of. Okay. So-so. Mm -hmm. Heavy. Sí. Heavy. Is that complicado? Heavy. Sorry. Heavy. Yeah. Ah, yeah. Ronald is driving. This, um, y me imagino que por las calles anda está así el traffic. Horrible, right? Cuando tú estás en una trabazón, se dice traffic jam. Traffic, traffic jam. Uh -huh. traffic, jam. Traffic, traffic jam. Y, donde, y cuando, por ejemplo, eh, eso es una trabazón, pero cuando tú, por ejemplo, estás en un, también en, en una trabazón, ¿verdad? Pero es eh, como es a, a vuelta de rueda, por decir así, que no puedes moverte ni para un lado, ni para el otro, ni para adelante, ni para atrás. Se, us, us, nosotros ocupamos una expresión que dice, I'm caught in a rush. Teacher, I'm caught in a rush. Esto lo voy a escribir Teacher, ahorita. You can write. Exactly. Ahorita voy. ¿Y vos qué dijiste? Ah, ya eso iba a ser. Lo que pasa es que se me ajolotan. <ríe> como, como se dice, en un idiom, hold your horses. Sí, suave, como dicen, no es el padreño. Caught in a rush significa 
que te atraparon, por decir así literalmente. Pero lo que usted quiere dar a entender a otra persona es que está tan trabado que no se mueve ni un alma. Ni siquiera pasa un mosquito en medio, va. Por eso le digo todo. Entonces usted le dice, hey, I'm not, I'm not going to be on time, dice usted, no voy a llegar a tiempo. I'm caught in a rush, estoy trabado. ¿Sí? Okay. A ver que le dije que every single day iba a aprender un new expression. Caught in a rush. Oh, ¿Y cómo se dice trabazón, dijimos? ¿Cómo dijimos que se decía trabazón? Traffic jam. Traffic jam, very good, very Traffic good. Jam. Hey, Oscarito, welcome. All righty. Hey, María Elena, welcome, girl. Mr. Herson está aquí también, Esmeralda, ya que se está uniéndose. Very good. Ajá. Entonces, algunos les ha ido bien, otros mal, y ahí vamos, ¿verdad? Pero you are here. Están aquí. I'm so happy to see you. Me encanta verlos. Very good. Uh -huh. Hey, what day is today, by the way? ¿Qué día es hoy? Tuesday. Tuesday. July what? July 5th. July 5th. Uh -huh. And the, the, in the yeah. year? 2022. 2022. 2022. Or 2022. ¿Quién, ¿Quién sabía antes escribirlo? Muchas gracias, Jenny. Dale. What? Dale. A ver, dejemos que Jenny escriba. No te vas a tardar toda la clase, vea. <ríe> y vamos a dejarla ahí que ella escriba. Hola, muy. Y vamos a ver si lo hace bien. No se preocupen. Y no le vamos a decir nada. Si lo hace bien, chévere. Si no, vamos a ayudar entre todos. Acuérdate. Tuesday, July 5th, 2022. No te olvides de la puntuación, por favor. Qué suspenso, ya. Todo es buscando a ver qué es lo que dice Jenny. Hey, Beatriz. Hey, Jose. Yay. Hey, William. There you go. And Jonathan is here. Iris as well. Great. Uh, hello, teacher. Hello, Jonathan. Uh, Good night. Camera. Okay, cool. Don't worry. Take your time. Ya lo mandas de Jenny, pero al, al de Zoom. Ah, ah, ah okay. Yo decía, eh, si se va a tardar todo. El... <risa> eh. A ver, no te preocupes, tómate tu tiempo. Así. Casi, ca casi, casi, almost perfect, almost perfect. Pero hay tres cositas que podemos mejorar ahí. ¿Quién me las dice? Casi, casi, Jenny, casi. El July es con, con mayúscula. Uno. Ajá. Y otra. Coma, coma. Ajá, dos. Y la tercera. Ajá, está bueno lo que tú dijiste, le pusiste junto con la coma, tenés que hacer un espacito, J mayúscula, ajá, muy bien, pero te falta una cosa más, es eh, cabal, ya viste, ya viste que cuando uno lo escribe, uno se, mismo se identifica, ups, dale otra vez, you can do it, vamos Jenny, tú puedes, go Jenny, go Jenny, you can do it, oh my God. ya me siento bien cheerleader aquí, uh -huh. Y así a todos los voy a agarrar a cualquier día. Así que solo prepárense, porque la teacher bien democráticamente elige. Uh -huh. Hey, Jonathan, hoy sí, ¿verdad? Ya se peinó. Very good. Teacher. Hi, Irving. Este, los primeros números en la fecha, así como hablo de como de first, the second, the mm -hmm. third, mm -hmm. se ponen la finalidad de la, la, las letras finales en la sí, fecha. Es correcto. En eso es lo único que cambiarían, ¿verdad? Sí, en los primeros tres, de ahí todos los demás son TH. TH, ok. Mm -hmm. Solo, you're welcome. Solo que ahorita. Como pues no, no se nos permite ponerlo arribita, chiquitito, a la par del 5. En este caso, lo ponemos casi 
como casi en, la, en el mismo lugar, ¿verdad? Cinco y una TH uh -huh. al final. Pero cuando uno lo escribe, uno escribe el número cinco y arribita en chiquito pone TH o RD. O sea, ahorita como no tenemos eso en la computadora, pues es que lo ponemos así. Pero está muy bien. Hey, Jenny, very good job, girl. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí va a poder dormir tranquilo. Very good. <risa> Excellent job. Muy bien. Ya ven, cualquier día. Y vamos a ver cuál víctima, perdón, cuál participante vamos a elegir. Yo, bueno, ya empezamos, imagínense Y sí, ni se dieron cuenta Muy bien Ok, now guys, vamos a practicar algo Que va a ser como un trampolín Para la clase de hoy ah, 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 ah. ¿Cómo se dice eh, Gustar? Pero eh, no gustar De que a mí me gusta alguien Sino que a ti este, ¿Te gusta comer algo o practicar algo? ¿Cómo se dice el verbo gustar? Like Uh -huh. Muy bien. Like. Si yo estoy like. hablando, I like, like sería it. para mí, para I, para you, para we, para they, ¿sí? Y si yo hablo de he, she, it, ¿qué sería? Like. Like. Likes. 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 Very Likes. good. Third person, ¿sí? ¿Se recuerda? Que agregamos la E o la oh. S. Muy bien. Vaya, teniendo en cuenta eso, vamos a ver... Vamos a hablar de algo que te gusta comer. Pero, miren qué interesante. Porque <ríe> aquí vamos a jugar un, algo que se llama Memory Game. Quiere decir que, por ejemplo, Jancy, va, yo empiezo, eh, les digo lo que a mí me gusta. Luego Jancy dice lo que a mí me gusta y lo que a ella le gusta. ¿sí? Después Jadita. Viene y dice lo que la teacher le gusta, lo que la Yancy le gusta y después lo que a ella le gusta. Oigan bien, porque les voy a, les voy a decir que en el orden de quién va. Y así vamos ¿verdad? hasta terminar al último fulano, que pobrecito, ese va a estar complicado. Entonces empiezo yo, luego siguen Yancy, luego Ada, después Jenny, después Regina, después Carlitos, después José, después Ruth. Henry, Oscar, Herson, María Elena, Beatriz, María Guadalupe, Reinita, José Daniel, Carlos William, Moisés, Irving, Jonathan, Ronald, Iris, Claudia, Esmeralda y Andrea. O sea que a la pobre Andrea le va a dar un colapso nervioso. Porque cada quien tiene que ir repitiendo lo que el otro dice. ¿sí? Hasta completar la idea. ¿Me parece? Por ejemplo, si, I like to eat. Por ejemplo, ¿verdad? I like to eat. La, y usted puede decir lao, lao. Puede ser sushi. Lo que usted quiera. Pero vamos a hablar de comida. Ok. I like to eat sushi. Y después dice Jancy. The, the teacher likes to eat. Vamos a, aprender, vamos a, a poner en práctica el simple present. Likes to eat sushi. I like to eat. Pizza, un ejemplo, va. Y, y Ada va. Me tiene que responder lo mío, después lo de Jansi y así vamos, ¿les parece? <ríe> Are you guys ready? Mm, are you guys ready? Yes. Yeah? I don't, I don't believe you. Are you guys ready? Yes, teacher. All right, that's the spirit that I need. Come on, energy. Very good job. Okay, so I'm going to start. Okay. I like to eat um, Chinese food. What about you, Jancy? Um, teacher <coughs> likes to eat Chinese food. Oh, Chinese? Mm -hmm. And okay, me? Chinese. And me like to eat cookies. Cookies. Ajá, Adita, te toca. <laughs> Teachers likes to eat Chinese food. Ajá, um, Chinese food, ajá. Chinese food. And Yancy like to eat cookie. Ajá. And, and me ajá. like to eat pizza. Like to eat pizza, ok. Like to eat pizza. Very good, Adita. Jenny, go. You can do it. Teacher likes to eat algo así. Ajá. <laughs> eh, Chinese food. Chinese food. Uh -huh. eh, la otra señorita no sé. Jancy, Jancy. Jancy. Cookie. 
Cookie. Sí. Likes to eat. Likes to eat. Cookies. Ajá. Adita. Sí. Pizza. Ada pizza. And you? En pizza también. En pizza too. En pizza too. Okay, very good. <laughs> Regina, dale. Mm. Teacher likes to eat Chinese food. Ajá. Jancy um, likes to eat cookies. Cookies. And Ada likes to eat pizza. Mm -hmm. And Jenny the same. Oh, uh -huh. likes to eat likes to eat pizza too. Si, si, por ejemplo. And, Ajá, dale, dale. I like play football. You like to play football. No, pero tienes que decir algo que te gusta comer. Ah, I like to eat chicken. Chicken, ok. Muy bien. Yeah. Cuando tú encuentras a alguien que son dos personas que le gusta lo mismo, puedes decir, Ada and Jenny like to eat pizza. Sí, muy bien. Very good. Ok. okay. Hi, Carlitos. Enrique, te toca. Okay. Teachers like ch Chinese food. Mm -hmm. Yancy likes eat cooking. Adita likes pizza and Adita and Jenny like pizza. Regina likes eat chicken. And I, I like uh, uh, eat fish. You like to eat fish. Okay, very good. Huh. Very good job. Thank you. Jose Eduardo, go ahead. Okay. Um, teacher likes to eat China, China food. Chinese food, yeah. Uh, mm -hmm. uh, Jancy likes to eat uh, cookies. Ada and Jenny like to, like to eat pizza. Uh -huh. uh, Regina likes to eat chicken. Uh -huh. Enrique likes to eat fish. I am like pupusas. You like pupusas. Acuérdense que si están hablando de tercera persona, likes. No se olviden la S al final. Yeah, likes, Very good job. Yeah. Excellent. Ruth Daniela, go ahead, girl. Hi. Está complicado. Te toca, Dani. Ahí está. Okay. Okay, excellent. Teacher like Chinese food. Um, Jancy like to hit cooking. Jenny and Regina like to hit pizza. Uh, Carlitos like to hit chicken. Ah. José, 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 no recuerdo qué dijo. Y mira, y te saltaste una porque a, la, a, la, a Regina no le gusta la pizza. A Regina, oh, el chicken. Ah, chicken. verdad. Ah. Más te vale. Ajá, Jenny come I'm pizza. Like y ah, pupusas. Ah, ¿Puedes creerlo, Dani? Se te olvidaron las pupas. No puede ser. All right. I like, teacher, teacher, I like eat pupusas. You like to eat pupusas too. Okay, very good. Good job. Good job, Dani. All righty. Henry, what about... Te toca, Henry. It's your turn. Ah, okay, he's like, oops. <laughs> this is kind of fun. Uh, the teacher likes to eat Chinese food. Jancy. Jancy. Jancy likes to eat cookies. Ada and Jenny like to eat pizza. Uh, Regina? Uh, ah, she... Regina likes to eat chicken. Uh -huh. uh, Carlos? Carlos likes to eat fish. Uh -huh. And Eduardo likes to eat pupusas. And Ruth? Y I like ice cream. Ice cream, but the factor Ruth, porque a Dani también le gusta las pupas. Ah, es cierto, me salió. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> Ajá, entonces vi José and Dani. Like to eat? Uh, Jose and Danny like to eat pupusas. And you? Uh, I am like ice cream. Ice cream. Mm, vanilla, strawberry, chocolate. It doesn't matter. Cualquiera. 
Uh, chocolate. Chocolate, chocolate. Yeah, yo. A mí también me encanta el chocolate. Very good. Oscarito Antonio. Ay, ay, ay. That's your turn. Go ahead, sir. Um, teacher like to eat Chinese food. Mm -hmm. Yancy like to eat cookies. Mm -hmm. Ada and Jans, Jenny like to eat pizza. Mm -hmm. Regina like to eat chicken. Mm -hmm. Carlos like to eat fish. Mm -hmm. Jose and Dani, Daniela like to eat pupusas. Uh -huh. Henry like uh, to eat ice cream. Uh -huh. I, am like, I am like to eat fish. I like to eat fish. Ajá, uh -huh. yes. very good. Like Carlos, exactamente igual que Carlito. Ahí ya estamos viendo quiénes comparten los mismos gustos gastronómicos. All right, very good. Person, te toca. Híjole. Bien, madre. bien, bien, ahorita. You can do it. Teacher like Chinese food. Ajá. Uh -huh. Yancy like to eat cookies. Ada and Jenny like to do it pizza. Regina like to eat chicken. Carlos like to eat fish. Jose and, Dan, and Danny like to eat pupusas. Henry like to eat ice cream, chocolate. Oscar like to do eat fish. I like chicken. You like chicken too, as Regina. Ajá, muy bien. Ya le yes. You like to eat. Very good job. All right, María Elena, it's your turn. Turn on, turn on your microphone. Very good. Thank you. <laughs> Teacher, I like to eat Chinese food. Ajá. Yancy. Yancy, like to eat cookies. Ajá. Ada and Jenny like to eat pizza. Mm -hmm. Regina and Gerson like to eat chicken. Ajá, bárbaro. Todo paro de un tiro, very good. Carlos and Oscar like to eat fish. Mm -hmm. José and Ruth like to eat pupusas. Ajá. Henry like to eat ice cream. Chocolate. Chocolate ice cream. Uh -huh. I like to eat pupusas. Wow, very good. We would have put it at the end. We would have said, Jose, Ruth, and I like to eat pupusas. Very good. Excellent. Good oh. job. Very good. <laughs> eh, eh, Beatriz, go ahead, girl. You can do it. Ajá, turn on your microphone. Lo tienes apagado. No te oigo. Ay, que no te siento yo. Lo hizo a propósito, gente, para no participar. Está bueno. Lo hiciste a propósito, Beatriz. Tiene dificultades técnicas. Technical issues. ¿No puedes desactivar tu audio? ¿No? ¿Y qué, qué te pasó? Eh, a Iliana le tocaba participar. Sí, a Iliana. Dice que se le trabó la computadora. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya estuvo! ¡Qué, qué, qué oportuno, ¿verdad? Right? Sí. All right, very good. Go ahead, girl. Ok. Um, teacher likes to eat Chinese food. And he likes to eat cookies. Uh, Ada likes to eat pizza. Jenny likes to eat pizza too. Uh, Regina, Regina. Uh, likes to eat chicken. Mm -hmm. Carlos likes to eat fish. Jose likes to pizza. Likes to eat pizza. Ruth likes to eat pizza too. Mm -hmm. uh, Henry likes ice cream, chocolate mm -hmm. ice cream. Mm -hmm. Oscar? No sé si me, si me escucha bien. Sí, 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 yes. Claro que sí. Ah, está malo el internet. Sí, <laughs> eh, pero te escuchamos. Uh -huh. Ok, uh, Carlos likes to eat fish. Ajá. Uh -huh. 
Jose like to eat pupusas. Uh -huh. Ruth likes to eat pupusas too. Uh -huh. um, Henry? Henry likes chocolate ice cream. Uh -huh. Oscar likes to eat tea. Uh -huh. Harrison likes to eat chicken. Uh -huh. Maria Elena likes to eat pupusas. Uh -huh. And you? And I like to eat it, peanut butter. Peanut butter. Yeah, very good. I <laughs> también. With jelly. <laughs> Amazing. All right, very good. Maria Guadalupe <laughs> Martinez. Go ahead, girl. Hoy te tocó. Ay, ay, ay. Cada vez está más interesante esto, right? Mm -hmm. um, teacher like is Chinese food. Mm -hmm. Jack. Jancy? To cook it. Uh -huh. Ada and Jenny pizza. Mm -hmm. Like X pizza. Like sweet pizza. Very good. Regina. Regina likes X chicken. Mm -hmm. Carlos likes X fish. Mm -hmm. uh, Eduardo and Daniela likes X to pupusa. Mm -hmm. Oscar likes eggs to fish. Mm -hmm. El nombre del siguiente es... Herson, no, Herson, nombre. Herson. Ah, no Herson está caño, likes... es Herson. <laughs> Herson likes eggs to chicken. Ajá. Uh -huh. um, Mariela likes eggs to pupusas. Ajá. Uh -huh. um, am... No, Beatriz, si falta Beatriz. Ay, perdón, no recuerdo ver. <laughs> Peanut butter. Like, ah, okay. And, and like is pupusas. You like to eat pupusas as well. Okay. Están identificando a quién le gustan las pupusas, pero no crean que, que ya después le voy a, o oh, que, que la pizza, etcétera, porque ya voy a hacerles otra preguntita. ¿Ustedes qué dijeron? Muy bien. Reinita, very good. It's your turn, girl. Ay, oops, she said like, are you talking to me? Yes, I'm talking <laughs> to you. I'm sorry, can I <laughs> Don't worry, do your best. <laughs> okay. Uh, I like it. Y a mí uh, donde me dejaste. Ay, pero. Tiene que empezar conmigo y después con toda la demás gente. Dale, you can do it. Va. Uh, teacher uh, likes Chinese. Food. Likes to eat Chinese food. Very good. Mm -hmm. I like eat Jansi cookies. Cookies, uh huh. Mm -hmm. I like eat Ada and Jenny pizza. Uh huh. Jenny and Ada likes to eat pizza. Mm hmm. Uh, I like uh, Regina chicken. Regina likes chicken. Very good. Mm hmm. Mm -hmm. Uh, uh, Carlos, I like, y Enrique, y Oscar, fish, 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 uh -huh. uh, Jose Eduardo, uh, Daniela, Elena, y Guadalupe, I like, uh, pupusas. Pupusas. Uh -huh. What about Henry? Uh, no, Henry is ice cream chocolate. Ice cream chocolate. Uh -huh. Very good. What about a person? Uh -huh. De ahí, oh, eh, de ahí, ah, me faltó, creo que Daniela, vean, que a la is pupusa. Ajá, uh -huh. Daniela likes pupusas as well, ajá. Uh -huh. De ahí va con Henry a la ice cream chocolate. Ajá. Uh -huh. Eh, uh, I este, I like Herson. I like chicken. Uh -huh. um, uh, Beatriz. I like it. Kevat. No, eh, eh, no. She likes uh, she likes what? Beatriz. What do you like to eat? Eh, Peanut butter. ¿Cómo es? Peanut butter. Mantequilla de maní. Peanut butter. Uh, bar. Uh -huh. uh, y I like seafood. Seafood. You like seafood. Uh -huh. Comida sí. marina. Seafood. Wow. 
eso incluye camarones, pescado, camarones, langosta, eh, etcétera, pulpo, right, cangrejo, langos. mejillones, etcétera, sí. right, Rico. very good, I know, a mí también me encanta, vamos a la comida china, muy bien, <risa> vaya, hoy solo quiero que me digan qué, qué le gusta a uh, tu gracias, reinita, what do you okay. like to eat, José Daniel, what do you like to eat, qué te gusta comer, Hello, teacher. Hello, sir. Uh, I like to eat pizza. Pizza, okay. William, Carlos William, what about you? No te escuchamos, your microphone is off. I like to eat yes. mm -hmm. like beef soup. You like beef soup? Soup. Con, yeah. Es que sopa de res. Exacto. Uy, qué rico, yes, very good. Y no me van a decir que sopa de pata es, es feed soup, porque así no se dice. Oigan, <laughs> sopa de pata es sopa de pata all over the world. <laughs> no me van a inventar. Pero sí, we, sopa de res se puede decir beef soup. Very good. Moisés, what do you like to eat? Uh, I like to eat pupusas. Pupusas as well. Uh -huh. Irving, what about you? I like me, no sé. Como que no sabe. What do you like to eat? Come on. Uh, I like me bread avocado. Ah, uh, you get you like to eat avoc uh, bread with avocado. Okay. Avocado. Okay. Avocado. Very good. Excellent. What about you, Jonathan? Uh, I like to eat tacos. Tacos, ooh. But I mean, just tacos or Mexican food in general? Uh, Mexican food. Mexican food. Te llevarías muy bien con mi esposo. Very good. Uh -huh. What about you, Ronald? I like to eat pizza. Pizza too. Tenemos varios con pizza, muy bien. Andreita, what about you? I like to eat Chinese food. Hey, very good. Good job. Give it all five, girl. Yeah, give it all five. All right, Victor, what about you? My man, Victor. I like to eat burger. Burger, hamburgers. Mm. Yes. Homemade burgers, hechos en casa, homemade. Uh, o lo compras en otro lugar. Cualquiera, no sé cómo. O sea, lo compro Any. fuera. Any. Any, okay, any anywhere. Okay, very good. Uh, what about you, Iris? I like to eat Chinese food. Chinese food too. Ya tenemos tres individuos. Very good. What about you, Claudia? Claudita. Claudita. Mm -hmm. Hola. Hola. I, hi. <laughs> I like to eat chicken. Chicken. Híjole, igual que eh, Regina y Mr. Herson. What about you, Esmeralda? I like to eat tacos. The same as Jonathan. What about you, Irma? I like to eat pupusas and pizza. Híjole, man. Usted está dividida esta chava. Very good. All right, very good. <laughs> what about you, Flori? Florcita. Oh, se me apagó. Yes, no, don't worry. Hello. Hello. Uh, I like to eat uh, pasta, no sé cómo se dice. Pasta, pasta is pasta. Pasta, oh, yeah. deliciosa. <laughs> All right, but just pasta, do you mean like uh, spaghetti, a linguine, or Italian food in general? Of comida italiana. Yeah. Todo, 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 todo lasagna and all the stuff. Ooh, qué rico. Yes. Very good. Yo siempre quiero sí. hacer pasta y no. El doctor dijo que era malo. Sí, porque o sea, dijo, la pasta se hace de azúcar en la sangre. Yes. Pero de vez en cuando sí. no cae mal, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ya me dieron ganas a mí también. Ok, very good. ¿Quién no le gusta la comida, right? Very good. Vaya, hoy sí. Gracias, Florcita. Who said, ¿quién dijo? Este es el juego, who said? ¿Quién dijo? Who said? 
who said that they love to eat uh, pizza. ¿Quién dijo que le gusta comer la pizza? ¿Quién? ¿Quién del grupo? Uh, ¿O quién es? Ada. Ada. Jenny. 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 Ajá. José Daniel, Arita, María Guadalupe, Ronald, ah, María Ronald. Guadalupe. Ronald dijo pizza. Sí. Ah, sí, vea, mm, bárbaro. Bueno, me bueno, y pregunto, a ver si están en lo que están. Bueno, excelente, good Se job. Ah, very good. Who said that she loves seafood? Reinita. 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 Very good. Who said... <laughs> that they love to eat, hoy más que uno, they love to eat um, tacos. 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 Fernando. Fernando. Jonathan. Jonathan, ¿y quién más? Jonathan, Mexico. Y Esmeralda. Y Esmeralda. Very good, very good. Who said that loves to eat bread with avocado? Avocado. Avocado. Irving. Very, very good. Very good. Who said I love by heart chocolate ice cream? Who said that? Henry. Oh, Henry. Ahorita le convendría uno, vea. Very good. Mmm. Qué rico. Me dieron ganas. De chocolate. Yeah. Who said that loves to eat chicken? Se demos tres individuos. Chicken, Regina. Regina. Version. Falta una. Claudia. Claudia. Very good, very good. Who said that loves to eat? Déjame ver, déjame ver. Pasta. Flor. Flor. Ya decía el colmo, se lo acabo de decir. Very good, very good. Who said that he loves to eat? Like, like that. Beef soup. Beef soup. Beef soup. Yeah. Oh, Carlos uh, William. Carlos William, very good. Who said that loves to eat cookies? Exactly. And who said that loves to eat fish? Oscar. Oscar and Carlos Carlos Enrique. Very good job. Bárbaro, están tomando mucha omega 3 o que OB2, I don't know. Yeah, good. Good job. Todo lo que acabamos de hacer y todo lo hemos puesto en práctica. Fíjense que han usado lo que se conoce como simple press. Entonces, el presente es simple. No crean que aprender gramática conmigo no va a ser like, no, bored. no, va a ser divertido, pero a la vez quiero que vean cómo es de práctico aprender gramática. Es bien, bien importante. Pero también tienen que tener las bases. ¿Se acuerdan que si hablábamos de, de nuestra persona o si hablábamos de ellos, utilizábamos el verbo like, gustar, ¿verdad? Decíamos, I like, you like, they like, we like. Pero si estábamos diciendo de una persona, por ejemplo, Jancy, yo le decía, ¿qué le gusta a Jancy? She likes. Like. She likes. Esa S, es, algunos la pronunciaron, otras les faltó, pero está bien, no hay problema. Pero necesito que se acostumbren a pronunciar la terminación con la third person. Porque es lo que más cuesta. Likes, teaches, works, etc. Muy bien. Vamos a aprender ahorita algo bien interesante. Eso se conoce como simple present. El simple present lo vamos a ver de dos maneras. Lo vamos a ver con un verbo auxiliar llamado do. ¿Qué saben qué es do? El verbo do, ¿no? ¿Saben qué es do? Hacer. Hacer. Okay. Muy bien. Do lo vamos a ocupar para I, para we, para you y para they. Okay. ¿Sí? Y ¿Cuál es el que vamos a ocupar para he, she, it, que se conoce como tercera persona singular? Das. 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 Ahorita les voy a poner cómo se ocupa para, qué se ocupa para you, cuáles son los pronombres que se ocupan para cada uno. You, we, y, y. Ajá. Bye. Y vamos a ver para das. No me digas, se escribe dos, pero se pronuncia das. Ok, para he, para she y para it. Very good. Mm -hmm. Entonces vamos a aprender dos. Simple present. Vamos a aprender, es, cuando usamos con el do y el does, eso se conoce como just no questions. O preguntas de sí o no. 
vamos a ver la pronunciación y todo eso. Y también vamos a poner, aprender otro tipo de questions que se llaman WH questions, que son preguntas informativas. Así como cuando usted va a un reportero que le dice cómo, dónde, cuándo y por qué. Eso se llama informative questions. Pero ahorita no me voy a tener mucho a eso porque si no le va a doler la cabeza. Muy bien. Antes que nada, quiero um, a compartir mi página. Y me pueden decir si la ven o quieren que lo haga un poquito más grande. Would you like to make me a little bit bigger? Bigger? O pues está bien así. O bigger. Vaya, le voy a okay. Vaya, pues. Bigger. Vaya, bigger, pues. Ajá. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Better? ¿Mejor? ¿Sí? Vaya, perfecto. Vean esta columnita de acá. Déjenme mover esto para acá. Uh -huh. Miren, aquí tenemos el pronombre, ¿verdad? Miren. Teacher, usted no pasó prepa, es cierto, porque yo no puedo hacer muchos trazos. Muy bien, very good. Ya ven que les dije que no puedo hacer. Muy bien. Vaya, perfecto. Si ustedes ven acá, en esta primera cosita que está acá, estos son los pronombres, ¿sí? I, you, he, she, o it, ¿verdad? Y we, they. Muy bien. Aquí en la columna de en medio tenemos lo que son los verbos. ¿Sí? Estos verbos hay tanto regulares, es decir, que cuando usted lo traslada en pasado o en pasado participio no cambia su forma, y verbos irregulares que sí cambian. Pero ahorita no me voy a detener en eso. Pero ven que están en otro color. ¿No? Porque es bien importante que usted, dependiendo del sujeto que ocupe, así haga la formación del, del verbo correcto. Pero antes de ver eso, quisiera preguntarles, ¿qué significa walk? Caminar. 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 Ride. Montar. Montar. Works. Trabajar. Trabajar. Takes. Abordar. Toma, tomar o abordar. Muy bien. Abordar, Live. Recibir, y use. Usar. Usar. Very good. Si ustedes se fijan, en este en particular, déjeme cambiar de color. Live es vida, ¿verdad? No, ese es life. Life. Ajá, live es vivir. En este ah, caso. Vivir. Sí. Ok. Va. Si ustedes se fijan en este de que he puesto el chequecito, lo he puesto porque si usted se fija, esta es tercera persona, al igual que este, sí, ¿verdad? Entonces, ven que hay una diferencia. Mm -hmm. Exacto. Se le agrega la S. Ya la S porque la es tercera e persona. La S o la ES. Ya después le voy a dar reglas de cuándo agregar la S y cuándo agregar la S. Porque si ustedes se fijan, aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, este en particular, déjenme ver, voy a cambiar de color. Ah. Si tú te fijas aquí, work, solo le agregué la S, ¿no es cierto? Okay. Pero a take, también solo le agregué la S también, pero aquí va una S. Y entonces, ¿cómo a saber cuándo le agrega la S y cuándo le agrega la S? No se preocupen, ya vamos a llegar a eso. Muy bien, pero esto quiero que vean. Entonces, y de aquí el complemento. Entonces, y esto es el complemento. Entonces, ustedes se fijan, la, el primer ejemplo es lo que se conoce como oraciones afirmativas. En las oraciones afirmativas, lo primero que va a ir es el sujeto, miren. Luego va el verbo en presente simple. Cualquiera dependiendo del sujeto que usted esté hablando. Vamos a ver el verbo. Vamos a poner simple present. Presente simple. Después va a ir el complemento. Y el punto. Eso es todo. Ahora bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Vale. Si ustedes se fijan, nos vamos a mover a la otra columna. Que en este caso es esta. Miren. Siempre seguimos lo mismo. Pero si ustedes se fijan, la columna de en medio tiene algo muy especial. Eh, tanto lo, lo negativo como lo afirmativo tienen la misma estructura, pero hay una diferencia. Bye. Se recuerdan que estábamos hablando, decíamos que do era para he, she, it, no, no, ¿verdad? Para we, you, they. Uh -huh. Y decíamos que das era para tercera persona, ¿no es cierto? Sí. Bye. Ok. Sí. Ahora bien, ambos tienen una forma negativa. Y quiero precisamente que vean aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Si usted quiere decir lo negativo, 
puede decirlo de dos maneras. Do not, que sería completo, o su forma contractada, que sería don't. Se escribe con O, pero se pronuncia como con A. Don't. ¿Sí? Don't. Y se escribe así. D-O-N apóstrofe T. Ahora bien. Don't. Ajá. Y si usted quiere decir lo negativo de does, es does not. ¿Cuál es su forma contractada? Doesn't. Does. Does. Very good. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura cuando yo quiera eh, o construir oraciones negativas? Casi igual, solo hay un pequeño detalle. Va a usted el sujeto, como bien lo ve aquí, I, you, he, she, we, you, they, ¿verdad? Después va el negativo, ya sea don't o doesn't, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera usar. Y ve acá. Ajá. Después va el verbo en, sí, en presente simple y después va el complemento. ¿Sí? Eso es bien importante que lo vea. ¿Cómo va a ser estructurado? Si usted quiere poner la negación, usted no puede decir I live, no. I don't live. Siempre la negación va a ir en medio del sujeto y el verbo principal. I don't live, you don't live, he doesn't work, she doesn't work, we don't live and we don't need. ¿Sí? Y después el complemento. Cuando sean negativas siempre van a ir do, dogs o not. Sí, sí. ¿Verdad? Siempre va a utilizar el, el, el auxiliar do o don't o does and doesn't cuando usted esté hablando de negación. Diferente es en, en la afirmativa, si usted se fija. En la afirmativa yo no ocupé el auxiliar do, sino que yo trasladé los verbos que estaban en, eh, aquí en la columna, dependiendo lo que yo quería decir o el sujeto que yo estaba usando, ya lo dejaba walk, o en este caso works and takes, porque es tercera persona. Pero ya en su forma negativa, aquí vean algo bien interesante. Eh, yo pongo el don't en medio del sujeto y del verbo principal, o el doesn't en medio del sujeto y el verbo principal, pero vea algo, a ver quién me lo identifica. No sé si ya me lo identificaron, pero si no, lo vamos a recordar. Se supone, Teacher. dígame, a ver si yo lo voy a decir, sí. si no, pregunte. En la tercera persona, cuando negamos, eh, ya no lleva ese. Eso es lo bien. que yo iba a decir ahorita, exactamente, no, no, pero no, está bien, está bien, Víctor, no se preocupe. Es más, me gusta que te hayas fijado en eso. Very good job, very good job. Y te, Víctor tiene razón. Como, como aquí están viendo, chicos, miren, están viendo acá que estamos utilizando dozen, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque estoy hablando precisamente de una tercera persona, en este caso, he. Entonces, el verbo principal acá, ¿cuál es? ¿Cuál es el verbo principal aquí? Work. 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 Entonces, como yo ya utilizando el auxiliar does en su forma negativa, automáticamente me está diciendo que yo estoy hablando de una tercera persona. Entonces, ¿qué va a pasar con este verbo principal? Ya no lo voy a tener que conjugar. Lo voy a dejar tal cual está. ¿Por qué? Porque ya esta cosita que usted ven aquí, esto... Me está indicando que ya es una, pre, una oración negativa en ah, tercera persona. ¿Sí? Ah, Eso es bien importante. Diferente eh, fue en afirmativa, pero el negativo ya. Este auxiliar, ese se llama un auxiliar. Por eso, en el simple present tenemos eh, dos tipos de, de, de formas de decirlo, pero utilizamos mucho el auxiliar do. ¿Sí? Y en este caso... Si yo ocupo el auxiliar does o does not en su forma negativa, obviamente tengo que ocupar otro verbo, ¿verdad? Para terminar de decir la idea de la oración. Entonces, el verbo principal no es este. El verbo principal es este. El que va después del auxiliar. Entonces, este verbo yo no lo voy a conjugar en negativo porque ya tengo el auxiliar. Que automáticamente me está diciendo, hey, la oración es en tercera persona. Pues sí. ¿Estamos bien? Carlito, eh, Víctor, Reinita, Adita, Yancy, Regina, Henry, Person. Yes. ¿Sí? Yes. Bye. Yes. Ok. Estamos bien hasta ahí, vean. 
Perfecto. Vaya. Eh, ¿Qué les parece si practicamos un poco la pronunciation? ¿Les parece? Y después vamos a ir okay. a un writing. A un writing exercise. Vaya, vamos precisamente, solamente ahorita quiero que vayamos a esta. Que sería lo que es la simple present tense, pero en su forma positiva. Primero pronunciamos los verbos y después todas las oraciones. Repeat after me. Walk. Walk. No, walk, no. Walk. 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 I walk to school. I walk, I walk to school. school. You ride your bike to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. She takes the bus to work. She takes the bus to work. Takes takes the bus to work. see, we live with our parents. We live with our parents. Our parents. They use public transportation. They use, use public transportation. Mm -hmm. Hoy sí, hoy vamos. Transportation, very good. Hoy vamos a la otra, vamos a ver. I don't live far from here. I don't live far from here. Far from here. You don't live near here. You don't live near here. He doesn't work downtown. He doesn't work downtown. downtown. She doesn't drive to work. She doesn't drive to work. We don't live alone. We don't live alone. They don't need a car. They don't need a car. Quiero verlos. Tú. Does, do, do, does, does, don't, 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 doesn't, 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 doesn Das, 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 Carlitos. Enrique. Enrique o Carlos Cuello. No, Carlos Enrique, das, perdón. Das, das. ¿Cómo fue? Das, das, das. Muy bien, muy bien. Sonrisa con el gato, excelente. José Eduardo. Das, das. Muy bien, pero espérate, que me va a dar el tiempo, no me va a dar sorda. Ok, very good. Dani. Dani. Danielita. Ay, yo tomé tu nido. Muy bien. Harry. My man, Harry. Ah, das, das. Ay, serás tú, hombre, el único Harry que tengo. 
<laughs> Very good. <laughs> Oscarito. Das, dasen. Very good. A Oscarito les fíjate que le sale bien porque Oscarito es bien sonriente. Ajá, ya tiene los cachetitos, muy bien, very good. Reinita. Reinita. Das, das. Very good, José Daniel. Das, dasen. Very good, Ronald. Das, dasen. Very good, Jansi. No te oigo. I don't hear. I couldn't hear ya. Hoy, te, hoy está tu micrófono mute. Está mudo. Ay, 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 casi, ya casi. That's dancing. Very good, hoy sí. Adita, you can do it. Es, no, te estás muda. That's dancing. Very good. No, hasta me encanta tu sonrisa. Very good job. Jonathan. My man, Jonathan. Jonathan, ¿qué te está? Ah, ¿verdad? El único Jonathan que tengo es el micrófono. Ajá. Very good. Esmeralda, what about you, girl? Das, dasen. Very good. Moi. Das, dasen. Ay, no, pero con tal así. Así como que está. Oh, yo creo. Das, dasen. Dale. Así, cabal, con esa sonrisa, dale. Das, dasen. Das, das. Ah, hoy sí, mira. Hoy sí te salió, pero perfect. Excellent, good job. Carlitos William. Das, das. Very good. Andreita. Das, das. Muy bien, me encanta esa sonrisa. Muy bien. Big. Victor, my man, Victor. Das, das. Very good. Irving. <laughs> das, das. Very good. Reggie, Regina. Das, Very good. Maria Elena Flores. Das, dasen. Muy bien. Uh, Janet. <laughs> ¿Dónde estás, Janet? Where are you, Jared? Creo que se levantó a tomar café. What about you, Herson? Das, dasen. Very good. Beatriz. Das, das. Very good. Miren qué bonito es el background de Adita. <laughs> Me encanta. <laughs> Very good job. Exactly. Ya ven, ya ven que si sí pueden. Hoy sí. Me alegra. Estamos bien, ¿verdad? Nos vamos a volver más, son, más sonrientes. A ustedes sí, yo creo que sí. Así van a quedar después igual que el guasón. <laughs> All right. Very good. Pero ya ven, ya después les va a tocar más fácil, pero ahorita van a tener que exagerar un poco como Goofy ¿se recuerdan de Goofy? Goofy en inglés es like uh, 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 uh. Eso, eso es para nosotros Goofy ¿Alguien lo pero porque Goofy es bastante exagerado y a veces tenemos que ser Goofy para que nos salga en la expresión correcta, pero después sale bien natural, o sea que si hoy les duelen las chicas, ¿verdad? solo póngase metilo y ahí va oye, lindo very good, excellent job All right, guys. Miren, ve, aquí tenemos una nueva alumna. <ríe> Muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si me ayudan a completar un writing exercise que tengo por aquí? ¡Tarán! Vaya. Entonces, aquí, fíjense que eso está bien fácil. Lo que yo quiero que vean es que aquí tengo yo, do, aquí no hay donde perderse porque no tenemos que inventar nada. Aquí están los verbos, miren. Aquí están los verbos ya. Lo único que usted tiene que decidir es si va a usar el work o works. Drive o drives, dependiendo de, de quién usted está usando, de qué está diciendo. Don o doesn't o right y writes. Sí, aquí está ya todo. ¿Qué les parece si me ayudan? ¿Me ayudan a escribirlo? Okay. Lo hagamos todos juntos. Vaya, tenemos dos dados. Miren, muy bien. Empezamos. My family and I, ¿cuántos somos? Two. Two. ¿Sería live o lives? Live. 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 Ajá, cabe. Live. live. Así como está, ¿verdad? Live. Muy bien. Live in the suburb. Mira, vivimos en los suburbios. Ajá. My wife and I, work or works? Work. 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 ¿Por qué work? Work. work? Exactamente. Muy bien. Near here, dice. So we walk or walks. 
to work. Walk. 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 Sin ese o con ese? Sin ese. Sin walk. Ese. Very good. I walk to work. Our daughter or daughter, Emily, work or works downtown? Works. 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 Very good. Works. ¿Por qué? ¿Por qué? Because oh, she's third third person. Third person. Exactly, third person. So she drives or drives to work? Drives. 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 Very good. Drives, drives to work. To exactly. Work. Our son don't or doesn't drive? Doesn't. Because it's son. Because it's third person, exactly. Third person. He ride or ride his bike to school. Right. 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 Oops. Right. Very good. Excelente. Perfecto. Vamos al siguiente. My parents live or lives live. in the city. Live. 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 Very good. Porque estamos hablando de varios. Cuando my parents, guys, no son mis parientes. My parents son mis padres. 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 Mamá y papá juntos. ¿sí? Parientes oh. se dice relatives. ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después. My mother take or takes the train to work. Take. Take. Takes. takes. Very good. My father is retired. Es decir, que él ya no trabaja. Está retirado. So he doesn't. Doesn't. Very good. Doesn't. He doesn't work uh -huh. now. So he also use or uses? Uses. 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 Public uses. Transportation. transportation. So, so they, they don't. 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 Very good. Traveling. Wow. Bárbaro. Excelente, chico. So, ustedes son lo máximo. Very good job. Mira qué fácil. Mira que está fácil. Sí, entendí. Sí, entendió, vea. Sí. Ah, no, pues sí, sí, por eso estamos practicándolo. ¿Usted o sea, qué dijo? Muy bien. Eh, uh, 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 mañana, porque fíjense que les voy a contar que yo sé que ustedes me quieren, igual yo a ustedes, a ustedes, vea, pero ya terminamos la horario de, de clase. Fíjense qué rápido pasó. El... No se sintió. Uh, uh, dice, no se sintió. Vaya, eso me alegra. Yo ayer no estuve en la clase. ¿Su nombre cuál es? Perdón. Qué increíble. ¿Cuál es mi nombre, Silvia. guys? Silvia. Vaya, Silvia. Bárbara. Sí. Silvia. My name is Silvia. Sí. Muy bien. Ok, en gracias. Thank you. Gracias. Thank you, teacher. En español es con, con I latina. En inglés es con, con Y, la primera. Wow. Y en francés es ah, 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 así. Vaya, ya tienen tres formas de decir mi nombre. En tres idiomas. Silvia. Oh. Silvia, Silvia, en oh. Silvi. Silvi. Ok. Vamos a aprender francés también, no se crean. <risa> sí. A, a, solo le puedo decir algo. Cuando alguien es yo yo en una clase, es decir, que yo yo con el teacher, por ejemplo. Se dice, the big Duncan. ¿Se recuerdan de los yoyos Duncan? Sí. No sé si lo jugaron ustedes alguna vez. Entonces, cuando uno dice, hace yo yo. Delataré mi teacher. edad, pero sí jugué. Nah, sí. sí. <risa> no sé, está jovencita. Ya. Entonces, uno dice, hey, he's a big Duncan, el yo yo. O she's a big Duncan, el yo yo. Y en francés se dice, la chuchu de la clase. O le chuchu de la clase. Cualquiera de las dos. Chuchu. Solo chuchu le están diciendo. Lo que pasa es que en francés es como en español somos muy eh, determinantes en cuanto a la. Eh, si la palabra es femenina o masculina. O si la persona es eh, hombre o mujer. Por ejemplo, si decimos chuchu de la clase es yo, yo Pero si decimos que es yo ya, tenemos que utilizar la. Es la chuchu de la clase. Y si es la él, es le, le. Le. Porque está le con L, E, S, le. que es plural. Y le, le. L, E, que es para hombre. Entonces es le chuchu de la clase. Oh, la pronunciación es más importante en francés todavía. Si no dicen otra cosa. Muy bien. Very good, guys. So, hugs and kisses. Have an amazing night. Thank you. Bye bye. Have a good night. Bye bye.